ഹലോ 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 മക്കളെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ അനിമൽ കിങ്ഡത്തിൻ്റെ ഒരു ഫേസ്റ്റ് ക്ലാസ് ലൈവ് ക്ലാസ് എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതെല്ലാ മക്കളും കണ്ടല്ലോ അല്ലേ അപ്പോൾ അതിനകത്ത് നമ്മൾ കിങ്ഡം പൊരിഫെറ നമ്മുടെ നിഡേറിയൻസ് ദൻ ടീനോഫോറ പ്ലാറ്റി ഹെൽമിന്ദസ് ഇങ്ങനെ നാല് ഫൈലംസ് അട്ടിച്ച് പൊളിച്ച് പഠിച്ച് തീർത്തു അപ്പോൾ അതുമായി ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കുറച്ച് പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസും പിന്നെ ഒരു മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ആ ലൈവ് കണ്ട് കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാം പഠിച്ചു എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പാണ് ഈ പറയുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ മണി മണിയായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റും സോ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ ചെയ്യാവുന്ന കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസും പ്രീവിയസ്ലി ചോദിച്ച ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് നമ്മൾ വന്നിരിക്കുന്നത് ഈ ചോദ്യങ്ങൾ തന്നെ ആയിരിക്കും മക്കൾക്ക് ഉറപ്പായിട്ടും ഓണം എക്സാമിനും ഒപ്പം നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് എക്സാമിനും ഒക്കെ കിട്ടാൻ പോകുന്നത് അനിമൽ കിങ്ഡത്തിൽ നിന്ന് ഈ നാല് ഫൈനത്തിൽ നിന്നും ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ തന്നെ ആയിരിക്കും ഓക്കെ സോ നമ്മൾ ഇനിയിപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് പാർട്ട് പാർട്ട് ടു പാർട്ട് ത്രീ ആയിട്ട് മൂന്ന് രണ്ട് ലൈവ് ക്ലാസ് കൂടി വരുന്നുണ്ട് ആ അതൊക്കെ നമ്മൾ ഓരോ ലൈവ് കഴിയുമ്പോഴും അതിന്റെ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിസ്കഷനും നിങ്ങൾക്ക് കൂടെ തരുന്നതായിരിക്കും അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് സെറ്റ് ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ഈ ചാപ്റ്റർ പഠിച്ചു തീർക്കാനും അതോടൊപ്പം ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് വരുന്ന എന്ത് ചോദ്യം ചോദിച്ചാൽ അടിപൊളിയായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ ചെയ്യാനും പറ്റും ഓക്കെ മക്കളെ അപ്പൊ നമുക്ക് പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിലേക്ക് കിടക്കാം ദ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ് ദ സ്പെഷ്യലൈസ് ദ സെൽസ് ഫൗണ്ട് ഇൻ ദ ഇന്നർ ലൈനിങ് ഓഫ് സ്പോഞ്ചസ് ആർ കോൾഡ് നമുക്കറിയാം സ്പോഞ്ചുകളുടെ ശരീരത്തിനകത്ത് അല്ല ഉൾഭാഗത്ത് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കും സ്പോഞ്ചോ സീൽസ് എന്ന് വിളിക്കും അല്ലെ ആ സ്പോഞ്ചോ സീൽസിൽ കാണപ്പെടുന്ന സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് സെല്ലുകളുടെ പേരെന്ത് എന്നാണ് ചോദ്യം സോ അതിന്റെ ആൻസർ നിങ്ങളുടെ മക്കളുടെ വാലിങ്ങനെ എന്താ പറയാ നാക്കും തുമ്പത്ത് നിൽക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും എന്താ ആൻസർ യെസ് അത് തന്നെ ദ ആർ കോൾഡ് കോയ്നോസൈറ്റിക് സെൽസ് അഥവാ കോളാർ സെൽസ് അപ്പൊ കോയ്നോസൈറ്റിക് സെൽസ് അഥവാ കോളാർ സെൽസ് എന്നാണ് ആ സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് സെല്ലുകളെ വിളിക്കുന്ന പേര് ഇതൊരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ചോദ്യമാണ് കേട്ടോ ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം പരീക്ഷയ്ക്ക് ഇത് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് സോ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സെസൈൽ ഫോം ഇൻ നിഡേറിയൻസ് ഈസ് കോൾഡ് നിഡേറിയൻസിലെ സെസൈൽ എന്താ സെസൈൽ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരിടത്തിന് ഇങ്ങനെ നിന്ന് വളരുന്നത് അല്ലെ അധികം ദൂരോട്ടൊന്നും ട്രാവൽ ചെയ്യാതെ ഒരിടത്ത് തന്നെ നിന്ന് വളരുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സെസായിൽ എന്ന് വിളിക്കും അങ്ങനെ വളരുന്ന നിഡേറിയൻസിൽ അഥവാ നമ്മൾ സിലിണ്ടറേറ്റയുടെ ആൾക്കാരെ വിളിക്കുന്ന പേരെന്ത് എന്നാണ് ചോദ്യം മക്കൾക്ക് ഓർമ്മ വന്ന കാണും പോളിപ്പാണ് അങ്ങനെയുള്ളവരെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേര് അല്ലെ പോളിപ്പ് പോളിപ്പുകൾക്ക് എക്സാമ്പിൾ ചെയ്തായിരുന്നു ഹൈഡ്ര എക്സാമ്പിൾ ആണ് അഡാംസി അഥവാ സി അനിമോൺ എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് അപ്പൊ ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ അതിനകത്തൊന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചേക്കുക അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ എക്സോസ്കെലിട്ടൺ ഓഫ് സ്പോഞ്ചസ് ആർ മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് നമ്മുടെ സ്പോഞ്ചുകളുടെ അഥവാ പൊരിഫെറയുടെ എക്സോസ്കെലിട്ടൺ എന്തുകൊണ്ടാണ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ചോദ്യം അവരുടെ എക്സോസ്കെലിട്ടൺ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് ആ സ്പിക്യൂൾസ് അഥവാ സ്പോഞ്ചിൻ ഫൈബേഴ്സ് കൊണ്ടാണ് സ്പിക്യൂൾസ് അഥവാ സ്പോഞ്ചിൻ ഫൈബേഴ്സ് കൊണ്ടാണ് എന്ത് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് എവരുടെ എക്സോസ്കെലിറ്റൽ സ്കെലിറ്റൽ ബോഡി നമ്മുടെ കാൽഷ്യം ഫോസ്ഫേറ്റ് കൊണ്ടല്ലേ നമ്മുടെ ബോൺസ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ ഇവരുടെ അതായത് സ്പോഞ്ചുകളുടെ അവരുടെ എക്സോസ്കെലിറ്റൻ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാ ഇറ്റ് ഈസ് മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് സ്പോഞ്ചിൻ ഓർ സ്പിക്യൂൾ സ്പോഞ്ചിൻ ഫൈബേഴ്സ് അഥവാ സ്പിക്യൂൾസ് കൊണ്ടാണ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് പോകാം സിമെന്റ് ഫ്ലാറ്റ് വേംസ് ആർ ഫ്ലാറ്റ് വേംസ് ആരെന്നാ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അത് നമ്മുടെ ഇരട്ട പേരല്ലേ ഫ്ലാറ്റ് വേംസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡോർസോ വെൻഡർ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ അടിച്ച് പരത്തി വെച്ചിരിക്കുന്നത് പോലെയുള്ള ആ വേംസ് അത് ആരാ അത് പ്ലാറ്റി ഹെൽമിന്ദസ് ആണ് അല്ലെ ആദ്യത്തെ ട്രിപ്ലോ പ്ലാസ്റ്റിക് കാണിക്കുന്ന ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന ട്രിപ്ലോ പ്ലാസ്റ്റിക് ഓർഗാനിസംസ് ആണ് പ്ലാറ്റി ഹെൽമിന്ദസ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ആ പ്ലാറ്റി ഹെൽമിന്ദസുകളെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഫ്ലാറ്റ് വേംസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാ അവർ അങ്ങനെ വിളിക്കുന്നത് കാരണം അവർ ഡോർസോ വെൻഡ്രല് രണ്ട് സൈഡിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ അടിച്ച് പരത്തി വെച്ചിരിക്കും ചപ്പാത്തി പോലെ പരത്തി വെച്ചിരിക്കുക അവരെ So they are called flat worms. എന്ന് വിളിക്കുന്നു അല്ലെ സോ അതാണ് പ്ലാറ്റി ഹെൽമിന്ദസ് അപ്പൊ പ്ലാറ്റി ഹെൽമിന്ദസിനെയാണ് എന്നത് വിളിക്കുന്നത്
ഉള്ള ജോലിയാണ് ആക്ച്വലി ഫ്ലെയിം സെൽസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ പ്ലാറ്റി ഹെൽമിന്തസുകളുടെ അവരുടെ ഒരു എക്സ്ക്രീറ്ററി ഓർഗൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഓസ്മോ റെഗുലേഷൻ ചെയ്യുന്ന ചീഫ് സെല്ലുകളാണ് ഏതെന്ന് പറയുന്നത് ഫ്ലെയിം സെൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇതായിരുന്നു ആ ചോദ്യത്തിന്റെ ആൻസർ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ആർ ദ ടു ബോഡി ഫോംസ് ഓഫ് നിഡേറിയൻസ് നിഡേറിയൻസ് അഥവാ നമ്മുടെ സിലിണ്ട്രേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നില്ലേ അവന്മാരുടെ രണ്ട് തരം ബോഡി ഫോംസ് ഏതൊക്കെ ഒരെണ്ണം നമ്മൾ കുറച്ചു മുന്നേ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാ അതായത് സെസ്സൈഡായിട്ട് ഇങ്ങനെ നിന്ന് വളരുന്ന ഫോം അതിനെ നമ്മൾ എന്താ വിളിക്കുന്നത് പോളി ഫോംസ് എന്ന് വിളിക്കും പിന്നെ ആ ഈ പോളിഫോമിന്റെ പ്രത്യേകത അത് സിലിണ്ട്രിക്കൽ ആയിരിക്കും അല്ലെ അതിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഹൈഡ്രയിൻ അഡാംസി ഒക്കെ വരുന്നത് ഇനി രണ്ടാമത്തെ ബോഡി ഫോം ഏതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിങ്ങനെ ഫ്രീ സ്വിം ചെയ്ത് നടക്കുന്ന ബോഡി ഫോം ആണ് അതിന് നമ്മൾ എന്താ വിളിക്കുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് മെഡൂസ ഓക്കെ ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് മെഡൂസ അപ്പൊ അത് അംബ്രല്ല ലൈക്ക് ഷേപ്പിലാ കാണപ്പെടുന്നത് അതിന് എക്സാമ്പിൾ ആയിരുന്നു നമ്മൾ ഒറീലി അഥവാ ജെലി ഫിഷ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് സോ അതാണ് രണ്ട് ടൈപ്പ് ബോഡി ഫോംസ് പോളി ഫോമും അതുപോലെ തന്നെ രണ്ടാമത് നമ്മൾ ഏതാ പഠിച്ചത് രണ്ടാമത് പഠിച്ചതാണ് മെഡൂസ പോളിപ്പും മെഡൂസ ഇത് രണ്ടും ആണ് ബോഡി ഫോംസ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ഈസ് ബയോലൂമിനസൻസ് വിച്ച് ഫൈലം ഹാസ് ദിസ് പ്രോപ്പർട്ടി എന്താണ് ബയോലൂമിനസൻസ് ലൈറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള എബിലിറ്റിയാണ് നമ്മൾ ബയോലൂമിനസൻസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ചില ജീവികൾക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് പ്രകാശം ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ലൈറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവുണ്ട് അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് വിളിക്കുന്നത് ബയോലൂമിനസൻസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇത് ആർക്കുണ്ട് ആ നമ്മുടെ കടലിലൊക്കെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ സീരിയൽ ബൾബ് ഇട്ടതുപോലെ പോകുന്ന കുറച്ച് പേരുണ്ട് അതാരാ നിഡേറിയൻസ് അല്ലെ അപ്പൊ ഈ നിഡേറിയ എന്ന് പറയുന്ന ഫൈലം നിഡേറിയക്കകത്ത് പെട്ടവർക്കാണ് ക്ലിയോ ബ്രാക്കി ഒക്കെ വരുന്ന ഈ നിഡേറിയ എന്ന് പറയുന്ന കുടുംബത്തിന് സോറി നിഡേറിയ ടീനോഫോറ ടീനോഫോറ എന്ന് പറയുന്ന ഫൈലത്തിനാണ് ഏതുള്ളത് ഈ പറയുന്ന ബയോലൂമിനസ് നമ്മുടെ പ്യൂറോ ബ്രാക്കിയ ടീനോ പ്ലാന ഒക്കെ വരുന്ന ടീനോഫോറ എന്ന് പറയുന്ന കുടുംബം ആ ടീനോഫോറ ഫൈലം ടീനോഫോറയ്ക്കാണ് ഏത് പ്രോപ്പർട്ടി ഉള്ളത് ബയോലൂമിനസൻസ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രോപ്പർട്ടി ഉള്ളത് ഇനി ഈ ടീനോഫോറയില് അവരറിയപ്പെടുന്നത് സി വോൾനട്ട് എന്നും കോം ജെല്ലീസ് എന്നൊക്കെ അറിയപ്പെടുന്ന എട്ട് കോം പ്ലേറ്റ്സ് ഉള്ള ആ കോം പ്ലേറ്റ്സ് എന്തിനാ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ലോക്കോ മോഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആ ഒരു ഫൈലം ഓക്കെ ടീനോഫോറ എന്ന് പറയുന്ന ഫൈലം അവർക്കാണ് ഏത് പ്രോപ്പർട്ടി ഉള്ളത് ബയോലൂമിനസൻസ് പ്രോപ്പർട്ടി ഉള്ളത് സോ ബയോലൂമിനസൻസ് ആർക്കാണ് മക്കളെ മറക്കണ്ട ഇറ്റ് ഈസ് ഫോർ ടീനോഫോറ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ആർ ദ എൻഡോ പാരസൈറ്റിക് അഡാപ്റ്റേഷൻസ് ഓഫ് ഫ്ലാറ്റ് വേംസ് നമുക്കറിയാം ഫ്ലാറ്റ് വേംസിൽ പെട്ട മെജോറിറ്റിയും എൻഡോ പാരസൈറ്റുകളാണ് അതായത് മറ്റൊരു ജീവിയുടെ ശരീരത്തിന് ഉള്ളിൽ ജീവിക്കുന്ന പാരസൈറ്റുകളാണ് അവർക്ക് ഈ പാരസൈറ്റായിട്ട് ജീവിക്കാൻ വേണ്ടി ചില അഡാപ്റ്റേഷൻസ് ഉണ്ട് സോ എന്തൊക്കെയാണ് ഫ്ലാറ്റ് വേംസിന്റെ പാരസൈറ്റിക് അഡാപ്റ്റേഷൻസ് എന്ന് ചോദിക്കും അപ്പൊ നിങ്ങൾ ആദ്യം എഴുതേണ്ടത് അവർക്ക് ഹൂക്സ് ആൻഡ് സക്കേഴ്സ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അതായത് ആ ഹൂക്സ് ആൻഡ് സക്കേഴ്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് അവരൊരു പാരസൈറ്റിന്റെ ഉള്ളിൽ പിടിച്ചു കിടക്കുന്നത് ഓക്കെ ഏതൊക്കെയാണ് ഹൂക്സ് ആൻഡ് സക്കേഴ്സ് അവർക്കുണ്ട് രണ്ടാമത് അവർക്ക് പുവർലി ഡെവലപ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡൈജസ്റ്റ് സിസ്റ്റം ആയിരിക്കും നമ്മൾ കഴിച്ചതാണ് കഴിച്ച് ദഹിപ്പിച്ചതാണ് അവർ ആക്ച്വലി കഴിക്കുന്നത് അപ്പൊ അവർക്ക് ഒരു ദഹന പ്രക്രിയ അധികമൊന്നും ഇല്ല അപ്പൊ അവരുടെ ഡൈജസ്റ്റ് സിസ്റ്റം വളരെ വളരെ പുവർലി ഡെവലപ്ഡ് ആയിരിക്കും അവരുടെ റീജനറേഷൻ ആൻഡ് റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് കപ്പാസിറ്റി ഭയങ്കര കൂടുതലായിരിക്കും അപ്പൊ ഹൈ റേറ്റ് ഓഫ് റീപ്രൊഡക്ഷൻ റീപ്രൊഡക്ഷൻ കപ്പാസിറ്റി കൂടിയ ജീവികളാണ് ഈ ഈ പറയുന്ന എൻഡോ പാരസൈറ്റുകൾ അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് അവരുടെ പാരസൈറ്റിക് അഡാപ്റ്റേഷൻ എൻഡോ പാരസൈറ്റായിട്ട് ജീവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഹൂക്സ് ആൻഡ് സക്കേഴ്സും പോർലി ഡെവലപ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡൈജസ്റ്റ് സിസ്റ്റവും ഹൈ റീപ്രൊഡക്ഷൻ കപ്പാസിറ്റി ഒക്കെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അല്ലെ സോ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ഈസ് മെറ്റാജനസിസ് ഗീവ് എക്സാമ്പിൾ എന്താ മെറ്റാജനസിസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് അതായത് ചില ജീവികൾക്ക് അതായത് നിഡേറിയൻസിനകത്ത് പെട്ട നിഡേറിയൻസ് അറിയാലോ നമ്മുടെ സിലിണ്ട്രേറ്റ എന്ന് പറയുന്ന നിഡേറിയക്കകത്ത് പെട്ട ആൾക്കാർക്ക് ഒരു ജനറേഷൻ പോളിപ്പാണെങ്കിൽ അടുത്ത ജനറേഷൻ മെഡൂസ ആയിട്ട് മാറാനുള്ള കഴിവുണ്ട് ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ഓൾട്ടർനേഷൻ ഓഫ് ജനറേഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് മാറി മാറി വരും ഇങ്ങനെ ഓരോ ജനറേഷൻ പോളിപ
എന്താ വിളിക്കുന്നത് ഓസ്കുലം അപ്പൊ ഏത് വഴി ഓസ്റ്റിയ സ്പോഞ്ചോസിൽ ഓസ്കുലം ഇങ്ങനെയാണ് വെള്ളം പോകുന്നത് അപ്പൊ ആ വാട്ടർ പോകുന്ന വഴി എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെയാണ് ഓസ്റ്റിയ പിന്നെ അടുത്തത് ഏതായിരുന്നു സ്പോഞ്ചോസിൽ അതുവഴി ഓസ്കുലം ഇങ്ങനെയാണ് വാട്ടർ പുറത്തേക്ക് പോകുന്നത് ദിസ് ഈസ് എ പാത്വേ ഈ ഒരു പാത്വേ ആണ് അത് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് ക്ലിയർ ആയല്ലോ മക്കളെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ What is Seelom? Give the classification of animals based on Seelom. Seelom is the body cavity. Body cavity is the body cavity. Seelom is the body cavity. This is the embryo. We have two cells. We have the mesoderm. We have the seelom. We have the mesoderm. We have the mesoderm. We have the cavity. We have the seelom. We have the body cavity. 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 സീലോം ഉള്ളവർ സീലോം ഇല്ലാത്തവർ കള്ള സീലോം ഉള്ളവർ എന്ന രീതിയിൽ ഏതൊക്കെയായിരുന്നു അത് സീലോമേറ്റ്സ് എസ് സീലോമേറ്റ്സ് ആൻഡ് സ്യൂഡോ സീലോമേറ്റ്സ് അപ്പൊ ഇതാണ് ജീവികളുടെ സീലോം ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഏതൊക്കെയാണ് സീലോമേറ്റ്സ് എസ് സീലോമേറ്റ്സ് സീലോമേറ്റ്സ് എന്ന് സീലോം ഉള്ളവർ എസ് സീലോമേറ്റ്സ് എന്ന് സീലോം ഇല്ലാത്തവർ ആൻഡ് അടുത്ത് കള്ള സീലോം അതാണ് സീഡോ സീലോമേറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അഷൽ മിന്ദസ് ആണ് ആക്ച്വലി സീഡോ സീലോമേറ്റ്സ് ആയിട്ട് വരുന്നത് അനലിഡ ആർത്രോപോഡ മൊളസ്ക നമ്മളെ പോലുള്ള കോർഡേറ്റ് ഇവരെല്ലാം സീലോമേറ്റ്സ് ആണ് എന്നാൽ നമ്മുടെ ഏറ്റവും താഴോട്ട് പോയി ഫറ അല്ലെങ്കിൽ നിഡേറിയ ടീനോഫോറ ഇവരൊക്കെ പ്ലാറ്റി ഹെൽമിന്ദസ് ഇവരൊക്കെ ഏത് കാറ്റഗറിയിൽ വരും എസ് സീലോമേറ്റ്സ് കാറ്റഗറിയിലാണ് വരുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ആർ ദ ടൈപ്സ് ഓഫ് സിമട്രി സിമട്രി ബോഡിയെ നമ്മൾ എങ്ങനെ രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് നമ്മൾ സിമട്രി എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ രണ്ട് ഈക്വൽ ഹാഫ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് സിമട്രി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സിമട്രിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മൂന്നായിട്ട് നമുക്ക് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ട് ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് എസ് സിമട്രി നമ്മുടെ പൊരിഫറയൊക്കെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്താലും ഈക്വൽ ഹാഫ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതാണ് നമ്മുടെ എസ് സിമട്രി എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തത് ബൈലാറ്ററൽ സിമട്രി അതായത് ഒരു പ്ലെയിനിൽ കൂടി ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ മാത്രം രണ്ട് ഈക്വൽ ഹാഫ് ആയിട്ട് കിട്ടുന്നതാണ് ബൈലാറ്ററൽ സിമട്രി നമ്മളൊക്കെ ബൈലാറ്ററൽ സിമട്രി പെട്ടവരാണ് അടുത്തത് ഏതാ റേഡിയൽ സിമട്രി അതായത് നമ്മൾ ഒരു കേക്ക് ഒക്കെ എടുത്ത് നമ്മൾ എങ്ങനെ പ്ലെ നടു കൂടി കട്ട് ചെയ്താൽ ഈക്വൽ ഹാഫ് ആയിട്ട് കിട്ടൂലേ അതേപോലെ ഏത് റേഡിയൽ പ്ലെയിനിൽ കൂടി കട്ട് ചെയ്താലും ഈക്വൽ ഹാഫ് കിട്ടുന്നവരെയാണ് നമ്മൾ റേഡിയൽ സിമട്രി എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പൊ റേഡിയൽ സിമട്രിയിൽ വരുന്ന ഒരു എക്സാമ്പിൾ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പൊരിഫർ കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുന്നത് അതായത് നമ്മുടെ സീലൻ റേറ്റ അതുപോലെ നമ്മുടെ നമ്മുടെ കോം ജെല്ലീസ് ആയിട്ടുള്ള ടീനോഫോറ ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഏതിന് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് എടുക്കാം റേഡിയൽ സിമട്രിക്ക് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് എടുക്കാം സോ ഇതാണ് ടൈപ്സ് ഓഫ് സിമട്രി എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടി പറഞ്ഞു തരട്ടെ നമ്മുടെ നിഡേറിയൻസ് ഒരു സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് സെൽ ഉണ്ട് അതിന്റെ പേര് പറയാമോ യെസ് എല്ലാവരും ഒന്ന് കമന്റ് ചെയ്തേക്കണേ നിങ്ങൾ ആ പേര് അറിയാമെങ്കിൽ യെസ് അതിന്റെ ആൻസർ എന്തായിരുന്നു അറിയാമോ എല്ലാവർക്കും നിഡോ ബ്ലാസ്റ്റ് സെല്ലുകൾ എന്തിനാ നിഡോ ബ്ലാസ്റ്റ് സെല്ലുകൾ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നിഡോ ബ്ലാസ്റ്റ് സെല്ലുകൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അത് ഡിഫൻസിന് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ക്യാപ്ചറിംഗ് ദ ബ്രേക്ക് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ആങ്കറേജ് എവിടെയെങ്കിലും പറ്റി പിടിച്ചിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതാണ് നിഡോ ബ്ലാസ്റ്റ് സെല്ലുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് മക്കളെ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇന്നലെ പഠിച്ചതിൽ നിന്ന് ചോദിക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ആ ലൈവ് ക്ലാസ് നന്നായിട്ട് കണ്ടു പഠിച്ച ഒരു കുട്ടിയെ സംബന്ധിച്ച് ഇതൊക്കെ പുഷ്പം പോലെ ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതേ ഉള്ളൂ അല്ലെ അപ്പൊ നല്ല അടുത്ത ഒരു ലൈവ് ക്ലാസ്സിൽ ഏതെങ്കിലും കുട്ടികൾ ആ ലൈവ് കണ്ടില്ലെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടി കാണുക കേട്ടോ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ടോപ്പിക്സ് ഒക്കെ പഠിച്ചെടുക്കാം അടുത്തതിന്റെ ബാക്കി പാർട്ട് ഇതിന്റെ ബാക്കി ഫൈലംസിന്റെ ക്ലാസ്സുമായിട്ട് ഞാൻ എത്തുന്നതായിരിക്കും അപ്പൊ ഇന്നത്തേക്ക് ക്ലാസ് ഞാൻ ഇവിടെ വെച്ച് നിർത്തുകയാണ് ഐ എം ഡോക്ടർ